Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja mataifa WHO na Facebook za ungana kusaidia kusambaza taarifa sahihi kuhusu chanjo. Mkataba mpya Sudani Kusini wazidi kupata nguvu mashinani. Na mashinani tutamsikiliza mtaalamu wa teknolojia, ubunifu na ujasiri wa mali. Kujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Alhamis Septemba 5 mwaka wa 2019 karibu twende sote Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeingia ubia na kampuni ya Facebook ili kusaidia kusambaza taarifa sahihi kuhusu chanjo asumta masoi na maelezo zaidi Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amekaribisha kwa moyo wa dhati ubia huo ambao kwao kampuni hiyo ya Facebook ilahakikisha watumiaji wake pindwa na saka taarifa na ushauri kwenye majukwaa yake kama vile Instagram, Facebook, makundi, kurasa na majukwaa wanapata taarifa sahihi. Kwa maana hiyo Facebook itaelekeza mamilioni ya watumiaji wake kwenye taarifa sahihi za WHO kuhusu chanjo kwa kutumia lugha mbalimbali ili kuhakikisha ujumbe muhimu kuhusu afya unafikia wale wanaohitaji zaidi. Kwa miezi kadhaa WHO na Facebook wamekuwa kwenye majadiliano kuhakikisha kwamba watumiaji wa mitandao hiyo wanapata taarifa sahihi kuhusu chanjo na hivyo kupunguza kuenea kwa taarifa potofu. Dr. Tedros anasema taarifa potofu kuhusu chanjo ni tishio kubwa kwa afya duniani na zinaweza kutokomeza maendeleo yaliyopatikana na kukabiliana na magonjwa yanayozuilika. Hata hivyo Dr. Tedros amesema juhudi hizi za mitandaoni zinapaswa kwenda sambamba na hatua thabiti za serikali na sekta ya afya za kuendelea kujenga imani miongoni mwa wananchi kuhusu chanjo na mashughulikie pia shaka na shuku kutoka kwa wazazi kuhusu chanjo. Idadi kubwa ya magonjwa yanayosababisha vifo yanaweza kuzuilika kwa chanjo na magonjwa hayo ni pamoja na surua, donda koo, homa ya ini, polio, homa ya manjano na homa ya mafua makali. Mkurugenzi mkuu wa WHO amesema kuwa kampuni kubwa za kidijitali zinawajibika kwa watumiaji wao kwa kuhakikisha wanapata taarifa sahihi kuhusu chanjo na afya. Itakuwa jambo jema kuona mitandao ya kijamii inashirikiana likiongeza wigo kwa fikia watu wao. Amesema Dr. Tedros akiongeza kuwa tunataka wataalamu wa kidijitali wachukue hatua zaidi kusambaza ujumbe ya kwamba chanjo zinafanya kazi. Dr. Tedros amesema kuwa tunataka ubunifu ambao unasaidia kubadili tabia juu ya masuala ya afya ili kwa maisha ya wale walio hatari ni zaidi. Watoto wengi ambao wazazi wao wanategemea chanjo hivi sasa wanashindwa kupata mbinu hizo za kuokoa maisha. Ametamatisha Dr. Tedros. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini UNMIS na tume iliyoundwa upya ya pamoja ya uangalizi na tathmini JMEC wamefanya hafla maalumu kwa lengo la kuchagiza amani na kuimarisha mkataba wa amani wa mwezi Septemba mwaka 2018. Taarifa kamili na John Kibego. Hafla ambayo iliwakutanisha wakazi wa wakilishi wa serikali na mwakilishi maalum wa katibu mkuu Sudani Kusini David Shira ambaye pia ni mkuu wa UNMIS huku kukishaeni vicheko nyimbo na dansi kutokana na tumbo hizo zilizo tamalaki takriban wakazi elfu mbili kutoka maeneo jirani ya vitongoji vya mji mkuu Juba walisikiliza na kutizama watu ambao walisimulia mitazamo yao huku baadhi ya wanawake viongozi wakisimulia madhila waliyopitia wakati wa mzozo mmoja wa wanawake hao ni Agnes Antone kutoka kaunti ya Luri sisi wanawake katika eneo hili tulikuwa tumechoka saa moja usiku tulisikia milio ya risasi na hatukujua sababu ni ipi na matokeo yake ni kwamba tulijificha chini ya vitanda naye Maria Gideon kutoka kundi la wanawake anasema kuna hitajika kuwepo na serikali mpya ambayo itaundwa kwa ajili ya watu wa Sudan Kusini ili kuwe na fursa za kazi sote tunahitaji kufanya kazi tunahitaji kula tunahitaji kuishi katika nyumba zetu kwa amani kwa hiyo uundaji wa serikali utakuwa ni muhimu sana kwa ajili ya watu wa Sudan Kusini Kufikia sasa kumekuwa na nyongeza ya muda wa kutekeleza mkataba wa amani ambao kwa mujibu wa waziri wa habari na mawasiliano mkataba utatekelezwa ndani ya muda na kufikia Novemba 12 mwaka huu ambapo serikali itakuwa imeundwa. Mkuu wa Unimis David Shira ameeleza utayari wa moja huo kusaidia kufikia amani nchini humo. Tunasitisha la mapigano kwa sasa na tunasonga mbele pamoja katika kujenga amani, imani na kuaminiana miongoni mwa pande mbalimbali. Kwa sasa matarajio ni kwamba wenyeji na wananchi kote nchini wanafurahia matunda ya amani kupitia majadiliano miongoni mwao na wengine zaidi.
Punde ni mashinani nchini Tanzania ambapo tutasikia ushauri kutoka kwa mtaalamu wa teknolojia ubunifu na ujasiri ya mali akiwashauri vijana. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia rizik. Baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale. Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha. Sasa muda umewadia. Muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani ni habari za UN habari za umoja mataifa kuhusu amani usalama maendeleo haki za binadamu siasa na uchumi hali kadhalika makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au agenda 2030 unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya umoja mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kenda tunasonga mbele. Nchini Lebanon mashirika ya kiraia yanaitikia wito wa umoja wa mataifa wa kusaidia watoto wakimbizi kuendelea na masomo hata baada ya kujikuta ukimbizini. Brenda Mbaita na ripoti kamili. Katika viunga vya mji mkuu wa Lebanon Beirut kuna kituo kinachowapatia fursa ya elimu watoto wakimbizi kutoka Syria ambao awali walikuwa mitaani na wakitumikishwa. Kituo hiki cha shirika lisilo la kiserikali liitwalo Borderless kimewakaribisha watoto wakimbizi 150 ili kuwasaidia kuendelea na masomo yao. Miongoni mwao ni Fahid ambaye kabla ya kuja hapa alitumikishwa saa kumi kwa siku akiwa na umri wa miaka kumi tu. Mwajiri wangu alikuwa kinipiga. Iwapo sikuweza kubeba mzigo, ananipiga akilazimisha kubeba. Hivi sasa, Fahid yuko salama na anaenda shule hii isiyo rasmi ya watoto wa kimbizi mjini Beirut na anasema anafurahia hali hiyo kwani anajifunza na kucheza na marafiki zake. Ali ni mkimbizi kutoka Syria naye anasema hufika kituoni kusoma Kiarabu, Kiingereza na hisabati lakini anaendelea kufanya kazi. Shule ni muhimu zaidi kuliko kazi, lakini sina budi kufanya kazi kuwasaidia wazazi wangu. Randa Ajami kutoka Lebanon ni mwanzilishi mwenza wa kituo hiki. Unawaondoa barabarani. Unawapa kitu ambacho wangependa kuwa nacho na ambacho wazazi wao wangependa kuwa nacho na hiyo ni elimu. Kituo hiki kinategemea michango lakini mara nyingi michango hiyo hutokea mara moja moja na shule inahitaji msaada endelevu ili kuendelea. La sivyo watoto wengi wako hatarini kurudi mitaani na kupoteza fursa yao ya kustawi na kuwa na ndoto ya maisha bora ya baadaye. Na sasa ni wakati wa mashinani ambapo mtaalamu wa teknolojia ubunifu na ujasiri ya mali kutoka kampuni ya Sahara Ventures nchini Tanzania anatoa ushauri kwa vijana. Sisi kwanza tunawaambia kwamba hatuamini kwamba fedha ni jambo pekee linalohitaji kwa mtu yeyote mbunifu ili uwe na biashara bora au kampuni bora ya, ya, ya awali imagine company. Kuna vitu vingine zaidi ya fedha. Kwa na, na, tunajaribu sana kudiscourage kwamba fedha peke yake ndio shida. Ili iwe uh, bidhaa bora au ili iwe wazo kuwa bora lina, lina vitu zaidi ya, ya fedha. Eh, kuna timu una timu ya aina gani ambayo inayokuja unalo wazo lenyewe wazo lenyewe liko lina, lina, lina mashiko kiasi gani alafu fedha inakuja baadaye kwa hiyo fedha sio tatizo tatizo ni hiyo timu tatizo ni mifumo walionayo kwenye hayo makampuni yao tatizo ni aina za idea wanazokuja nazo na idea zinapokuja zina deriva labo zao za kusema hii idea ni nzuri hii idea sio nzuri au hii itafanikiwa hii haitafanikiwa inatakiwa iwe yenye kuwezekanika yenye ku, kuuzika kwa watu yenye kukubalika kwa watu ili iwe idea bora kwa kabla hujawaza fedha kuna mambo mengine muhimu ambayo yanaweza lakini hata hilo swala la fedha litakapokuwa ni tatizo bado kuna sehemu mbalimbali ambazo kuna fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza watu wanakuwa wanaweza kusaidia vijana kupata mitaji kupitia maeneo yao kitu kikubwa kinachohitajika uwe una idea bora kwanza kwa sababu ukiwa na idea bora pesa iko. 
Shukrani sana mtaalamu kwa ushauri huo na hali hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya umoja wa mataifa New York tukutane tena kesho kwa habari zingine pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW kwa taarifa zingine mbalimbali mbali. na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri kutoka New York